Нас, нас говорит, никто не угощал. Говорит, это не мы а, были да, там, да? Это были не мы. Это, говорит, были не мы. Сандра. А нас девочки все по одной съели, да? Да. Девчонки. Какое озеро у них замечательное. Так, 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 так. Ай, ничего не вижу. Ну как что вы не играете? Я только включила камеру. Опа, опа. Луна. Луна. Луна знает, пакеты да, стоят, да? Знаю, пакеты. Вкусняшки. Слушай, а нас там любовь, что ли? Сирона! Сирона! Сирона, иди к нам тоже. Сирона. Сирона. Нет, У них любовь. Было такое озеро настоящее. Смотри, как приближение посмотрим сейчас. Ага. Луна, Лун, пошли Луночка. в камеру. Да, моя красавица какая. Какая красавица. Луночка, Луна. Красоточка. Сандра. Сандра. Сандре есть два года? Сандре будет э, этим летом два года только. Она угу. сейчас еще ей, ну, ну, ей почти два года, да. Она получ... от Сироны, да, по-моему? Сирона да. и Гефес, да. Угу. Поэтому она довольно-таки такая светлая, она не намного темнее таи. Ну, конечно, все-таки это желтый лев, это не белый, угу. э, но она довольно-таки светлая. Если, допустим, астра, она прям такого насыщенного коричневого, то это малышка апельсиновые ребята, как мы их при рождении назвали, такие, в принципе, они и есть. Вектор чуть потемнее, Сандра такая светленькая. Вот. А, решили взять тоже ее, чтобы был, был желтый лев еще есть, угу. на территории, не только белый, не только чтобы, белый чтобы да. люди могли в сравнении увидеть, что такое угу. красивые животные, и не обязательно они должны быть белые. Уникальность каждого животного заключается не в окрасе, а в его личной судьбе и поведении, и особенностях. Поэтому, конечно... Они, получается, утроем, получается, Луна самая светлая, потом идет Тая после нее, потом идет ну, вот Сандра. Я, я по... Нет, Сирона просто Сирона... поближе, чтобы подошла так. А, если сейчас, да, получается... А, если здесь смотреть, это да, Луна первая, троих, да, да. Вторая Сандра идет. Ну, а по окрасу, конечно, да. у нас идет Луна самая светлая, у нее... Ну, я говорю по окрасу, да, Луна, Тая... А... А если Сирону еще смотреть, то Сирона, наверное, вторая будет после Луны. Тая сероватая такая. Угу. Сирона летом довольно-таки белая. Все, ну, белые львы, они к зиме такие более становятся коричневые, желтоватого такого оттенка, песочного. О, мышка полевка побежала. Где? А, Ой, у меня этих вот мышек, он. знаешь, только да. да, Кошка носит каждый день. Это естественный процесс, да. Хорошо, что мыши, а не крысы, как бы. Уже... Крысы тоже бывают. Ну, вот нам бы не хотелось. При, прибегают. Сказать. А, в принципе... 
Мышки полевки, они безобидные, живут mm -hmm. своей жизнью и живут, никого не трогают. Наоборот, бывает то, что у нас кто? Либо Астра, либо Сандра прям промышляют ловлей Мышек? мышей полевок именно, да. Охотятся, скрадывают их, ну то есть такое обогащение среды. Тут, когда тигрята вышли на вольер, тут довольно-таки большое озеро, вот это справа, и вот в этих кустах сидит утка на яйцах, кряква. Ну, как бы львы-то туда не лезут, потому что они не особо любители воды, а тигрята это плавают, и утка, вот мне кажется, кого-кого, здесь бы готова была увидеть, ну, точно не тигров. Она с таким шоком туда улетела, но вернулась потом все равно, тигрят убрали, как бы, пусть высидит утят, выведет их, тут река у нас, он в пяти метрах. Она как выведет, так уведет утята, и мы тогда уже будут тигрята бегать. Конечно, там новая жизнь зарождается. Да, утка была в шоке. Говорит, жива-жива здесь. Да, 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 жила-жила, никого не трогала. Сначала львы приехали, смирилась, не трогают меня нормально. Потом тигры, которые лезут в мой дом уже через чур. Решила отсюда это улететь. Вернулась. Материнский Девчонки, вы валяетесь? Девчонки, угощаться будем? Надо Сирону позвать. Сирона, вон, в любви все у нее активные эти. Сейчас посмотрим, кстати, вяжет она или нет все-таки. Попадает, попадает. Попадает. 